வணக்கம் வெல்கம் டு த பைலிங்கல் இ லெக்சர்ஸ் ஃபார் த டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர்கனைஸ்ட் பை டைரக்டரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் சென்னை தமிழ்நாடு சப்ஜெக்ட் இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரி டூ யூனிட் ஒன் என்வரான்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி சென்ட்ரல் லெக்சரில் நம்ம என்வரான்மெண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் உள்ள நாலு லெசனில் ஏர் பொல்யூஷன் பார்த்தோம் இப்போ லெக்சர் டூ வாட்டர் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷனில் நீர் மாசுபடுதல் என்றால் என்ன முதல்ல நீர் மாசுபடுதல் அல்லது நீர் மாசுபடுத்திகள் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ நீர் மாசுபடுதல் என்றால் என்ன இட் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த எக்ஸசிவ் டிஸ்சார்ஜ் ஆர் அடிஷன் ஆஃப் அன்வான்டட் அண்ட் அன்டிசைரபிள் ஃபாரின் மேட்டர்ஸ் இன் டு த வாட்டர் மொத போன இதில் சொல்லும்போது வாட் இஸ் மின் பை பொல்யூஷன் நமக்கு தேவையில்லாத பொருள்கள் அல்லது தீய விலைகளை தரக்கூடிய பொருள்கள் சுற்றுச்சூழலில் கலப்பதை சுற்றுச்சூழல் மாசு மாசுபடுதல் என்றோம் இப்போ நீர் மாசுபடுதல் என்றால் தேவையில்லாத பொருட்கள் அல்லது தீய விலைகள் உருவாக்கக்கூடிய பொருட்கள் நீர்நிலைகளோடு மிக்ஸ் பண்ணுவது மிக்ஸ் ஆவது அதை வாட்டர் பொல்யூஷன் அல்லது நீர் மாசுபடுதல் என்கிறோம் ஸோ இட் காசஸ் அ ஹியூஜ் டேமேஜ் டு த லைஃப் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல் இந்த நீர் மாசுபடுதலில் என்னென்ன காரணிகள் என்று பார்ப்போமானால் முதலாவதாக சீவேஜ் எஃப்லியன்ஸ் ஆல்கே அண்ட் மைக்ரோ ஆர்கனைசம்ஸ் சீவேஜ் தமிழில் சாக்கடை நீர் எஃப்லியன்ஸ் தொழிற்சாலை கழிவு நீர் ஆல்கே மீன்ஸ் பாசிகள் மைக்ரோ ஆர்கனைசம்ஸ் ஆர் மைக்ரோப்ஸ்னா பாக்டீரியா அண்ட் வைரஸஸ் ஸோ இந்த நாலு மிக முக்கியமான காரணங்கள் நீர்நிலை கெடுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணிகளாக கருதப்படுகிறது அடுத்ததாக இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக வி வில் டிஸ்கஸ் தட் மன் வாட் இஸ் மை சிவேஜ் வாட் ஆர் த ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் சிவேஜ் சாக்கடை நீர் என்றால் என்ன அதனுடைய தீய விலைகளை பார்ப்போம் சீவேஜ் இஸ் அ லிக்விட் வேஸ்ட் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி விச் இன்க்ளூட்ஸ் ஹியூமன் வேஸ்ட் கிச்சன் வேஸ்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரீட் வாஷிங்ஸ் இதைத்தான் நாம் சாக்கடை நீர் என்கிறோம் என்னென்ன சாக்கடை நீருங்கிறது ஒரு தெருக்களில் ஓடி வரும் மழை நீர் அல்லது வீடுகளில் உள்ளது கிச்சன் வேஸ்ட் அடுப்பங்கரையிலேருந்து பயன்படுத்தி போக வீ மீதம் வருகிற கழிவு நீர் அப்புறம் தெருக்களில் ஓடக்கூடிய கழிவு நீர் இதையெல்லாம் சேர்ந்தது தான் சாக்கடை நீர் சொல்கிறோம் இந்த சாக்கடை நீர் என்னென்ன தீய விலைகளை கொடுக்கக்கூடியது பொதுவாக சாக்கடைகளை பார்க்கும்போது அதில் சாலிட் வேஸ்ட்டு கிடைக்கலாம் தேவையில்லாத கழிவு நீர்கள்லாம் மிக்ஸ் ஆகி இருக்கும்போது த ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் கேஸ் இஸ் ப்ரொடியூஸ் இன் த சீவேஜ் டியூ டு த டீகம்போசிஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் இம்பியூரிட்டிஸ் விச் கிவ்ஸ் எ பேட் ஸ்மெல் அந்த இதில் கலந்திருக்கிற ஆர்கானிக் பொருட்கள்லாம் வேதி பொருட்கள்லாம் டீகம்போசிஷன் அடையும் போது ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் கேஸ் அதை வெளிவிடும் போது அந்த ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் கேஸோட நேச்சரே என்னென்னா It gives a bad smell. So, that's why the soccer is not a bad smell. So, this is the most important thing. Let's see what we're going to do. Now, the soccer is going to go and the air is going to go and the air is going to go. Because of what it is a corrosive nature. That's why the air is going to go and the air is going to go. Let's see what the soccer is going to go. That's why the soccer is going to go. Microbes, microorganisms. What we're going to see is bacteria and viruses. So, in the bacteria and viruses, will cause a lot of diseases like cholera, jaundice, polio. In this case, the virus is not a virus. If we look at it, the inflammable substances like alcohol, ether may cause severe effects and fire accident. So, in the case of the virus, alcohol or ether, it will cause a fire accident. That's why fire accidents are caused. In the case of the virus, nitrates and phosphates vedi porukal kalandu varuvadal it will affect the aquatic uh, animals like fishes so pa id in the nitrates and phosphates miga adhiga alavila saakadai nil la irukumbodu saakadai oorangalil la valarakoodiya thaavarangal aagai thaamara indha mari thaavarangal la varumbodu idu this will takes the uh, oxygen and releases a toxic chemicals nachukulla chemicals veli vidugirathu so idanaala அதனுடைய மீன்கள்லாம் இறக்கின்றன ஸோ இந்த அக்வாட்டிக் லைக் வாட் அக்வாட்டிக்ஸ் லைக் ஃபிஷ் டை டியூ டு த லேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இந்த சீவேஜ் எதனால் லேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வருதுன்னா பிகாஸ் நான் சொன்ன மாதிரி என்னது நைட்ரேட்ஸ் அண்ட் பாஸ்வேட்ஸ் இதுகள் அதிகமான அந்த சாக்கடை ஓரமாக வளரக்கூடிய தாவரங்களுக்கு ஒரு தீனியாக இருக்கும்போது ஸோ இந்த தாவரங்கள் என்னது இந்த சாக்கடை நீரில் கரைந்துள்ள லேக் ஆஃப் வாட் அது அட் ஆக்சிஜனை டிசால்வ்ட் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கொள்ளுது இது அதை எடுத்துக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே இருக்கிற மீன்கள் இது மாதிரி இறக்க நேரிடுகிறது அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா இட் ஆல்சோ அஃபெக்ட்ஸ் அ நேச்சர் அண்ட் ஃபெர்டிலிட்டி த சாயில் அண்ட் அஃபெக்ட்
இந்த சாக்கடை நிலைகளை என்ன தான் நம்ம சுற்றி அனுப்பிச்சினாலும் அதுலேருந்து இருக்கிற இட் வில் அஃபெக்ட்ஸ் அ சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி அந்த மண்ணோட வளத்தை குறைக்கிது அதனால் உணவு உற்பத்தி பாதிக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக இந்த சாக்கடை நீர் இதை எப்படி நம்ம சுத்திகரிப்பு பண்ணுறது சாக்கடை நீர் சுத்திகரிப்பு அதை தான் சுவரேஜுங்கிறோம் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சிவரேஜ் இஸ் நோன் அஸ் சிவரேஜ் ஸோ வாட் டிஃபைன்ஸ் சிவரேஜ் சிவரேஜ் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த ரிமூவல் ஆஃப் சிவேஜ் பை சம் ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட் இஸ் கால் த சிவரேஜ் ஏதாவது டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி அந்த கழிவு நீரில் இருக்கிற அடசல் அடசல் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த சாதாரண நீராக கன்வெர்ட் பண்ணி வெளியே விடுறது மெத்தடுக்கு பிறகு தான் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சிவேஜ் அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி மெத்தட் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சிவேஜில் இப்போ சொல்லப்படுகிற பாயிண்ட்கள் ஃபாலோயிங் ஸ்டெப்ஸ் ஆர் ஃபாலோட் ஃபஸ்ட் ஒன் அந்த ஃப்ளோட்டிங் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அதில் சாலிட் பொருள்கள்லாம் என்ன திடப்பொருள்கள்லாம் அடைத்து கொண்டு இருக்கும் ஸோ அதை ஃபுல்லாக வி ஹாவ் டு யூஸ் த மெஸ் க்ரீன்ஸ் அண்ட் ஃபில்டர்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அந்த திடப்பொருள்கள்லாம் ஃபஸ்ட்டு நீக்க வேண்டும் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா இந்த சஸ்பெண்டட் இம்ப்யூரிட்டிஸ் கேன் பி ரிமூவ்ட் பை ஃபில்ட்ரேஷன் குவாகுலேஷன் ப்ராசஸ் யூஸிங் த ஆலம் ஸோ அந்த சாக்கடை நீரில் யூ ஹாட் டு யூஸ் சம் பொட்டாஷ் ஆலம் பொட்டாஷ் ஆலம்ங்கிற கெமிக்கல்ஸை போட்டோம்னா அதில் என்னாகும் தட் வில் பி குவாகுலேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இந்த சஸ்பெண்டட் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா கரைந்தும் கரையாமலும் இருக்கும் அதை நார்மலாக கூழ்மங்கள்வாங்க கொலாய்ட்ஸ் அதில் நம்ம அந்த பொட்டாஷ் ஆலம் சேர்க்கும் பொழுது அதை அப்படியே ப்ரிசிப்டேட்டாக கன்வெர்ட் ஸோ வீல் படிவுதல் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி வீ கேன் ரிமூவ் ஆல் த சஸ்பெண்டட் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா இன்ஃப்ளேமபிள் ஆர்கானிக் இம்ப்யூரிட்டிஸ் கேன் பி ரிமூவ்ட் பை ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ அதில் சம் இஃப் யூஆர் பாசிங் த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ஸ் ஸோ வாட் இல் அப்பன் த ஆர்கானிக் இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடைந்து அது முழுவதுமாக நீக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா சப்போஸ் இந்த சாக்கடை நீர்களை அசிடிக்காகவும் இருக்கலாம் பேசிக்காகவும் இருக்கலாம் அது பை நியூட்ரலைசேஷன் மெத்தட் நடுநிலையாக்கல் அங்கிற முறைப்படி அமிலத்தன்மையும் காரத்தன்மையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஐ சப்போஸ் இஃப் எனி பேக்டீரியல் இம்ப்யூரிட்டிஸ் எது இது பே சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த பேக்டீரியல் இம்ப்யூரிட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறது பேக்டீரியா வைரஸ் இந்த மாதிரி இது மூலயமா இருக்கும்போது அந்த தண்ணீர் வந்து என்னது மாசடைந்திருக்கும் ஸோ அதை பை குளோரினேஷன் பை குளோரின் வாட்டர் பாஸ் பண்ணுறோம் இல்லை பிளீச்சிங் பவுடர் போட்டோம்னா அதெல்லாம் வி கேன் ரிமூவ் த திங்ஸ் இட் வில் கில் த ஜெம்ஸ் அண்ட் பேக்டீரியாஸ் த அனதர் ஒன் த வாட்டர் லெஃப்ட் அவுட் ஃப்ரம் த சீவேஜ் கேன் பி ட்ரீட்டட் பை சூட்டபிள் ஃபியூரி ப்யூரிஃபிகேஷன் மெத்தட் அண்ட் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் அதர் பர்பஸஸ் இந்த மாதிரி சாக்கடை நீர் சுத்திகரிக்க பண்ணி கடைசியாக வர நீரை நாம் தோட்டங்களுக்கோ இல்லை விவசாய நேரத்துக்கோ இந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணி சரி பண்ணிடலாம் த நெக்ஸ்ட் ஒன் பை பாசிங் த ஆக்சிஜன் த ஆக்சிஜன் மேட்டர் இஸ் ரிமூவ்டு இஃப் எனி ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த சிவேஜ் கேன் பி ஆக்சிடைஸ்ட் பை பாசிங் த ஆக்சிஜன்ஸ் த அனதர் ஒன் சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் எனி பாஸ்பரஸ் அந்த இருந்துச்சுன்னா வி ஹாவ் டு யூஸ் அ லைம் லைம் கண்டிஸ் நத்திங் பட் வாட் சிஏஓ வென் இட் ரியாக்ட்ஸ் வித் த பாஸ்பரஸ் இட் பிகம்ஸ் எ கால்சியம் பாஸ்பேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி அதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது சாக்கடை நீர் அதனுடைய ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் அடுத்ததாக தொழிற்சாலை கழிவு நீர் அதை தான் ஆங்கிலத்தில் எஃப்ளியன்ஸுங்கிறோம் ஸோ வாட் இஸ் மின் பை எஃப்ளியன்ஸ் ஆர் டிஃபைன் எஃப்ளியன்ஸ் தொழிற்சாலை கழிவு நீர் என்றால் என்ன த வேஸ்ட் வாட்டர் ஃப்ரம் வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கண்டெய்னிங் ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸ் திஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் வாட்டர் இஸ் நோன் அஸ் எஃப்ளியன்ட் ஸோ இப்போ தொழிற்சாலை நகரங்களில் வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து என்னாகும் தொழிற்சாலை கழிவு நீரெல்லாம் வரும் இந்த தொழிற்சாலை கழிவு நீரில் வரும்போது இட் மேபி எ டாக்ஸிக் அல்லது ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் லெதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லெதர் கெமிக்கல்ஸ் வரலாம் டையிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சாயப்பட்டறைகள்லேருந்து சாயம் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தொழிற்சாலைகள்லேருந்து வெளிவருகிற கழிவு நீர் பெரும் நம்ம எஃப்லியன்ட்டுங்கிறோம் தொழிற்சாலை கழிவு நீர் இந்த தொழிற்சாலை கழிவு நீர் நம்ம அப்படியே எதுவுமே சுத்திகரிப்பு எதுவும் பண்ணாமலே அப்படியே விட்டுட்டோம்னா வாட் வாட் ஆர் த ஹார்ம்ஃபுல் இஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எஃப்லியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இட் மே காஸ் சிவியர் டேமேஜ் டு த அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் இப்போ அப்படியே நம்ம ஆற்று படுகையிலோ அல்லது கடல் நீரிலோ கலந்து விட்டோம்னா அங்கே இருக்கிற உயிர் வாழ்கிற மீன் இனங்கள் இறந்து போக ஏதுவாகும் அப்போ அந்த மெட்டல்ஸ் விச் ஆர் ப்ரெசென்ட் இந்த எஃப்லியன்ஸ் மே சீரியஸ்லி அஃபெக்ட் த
அந்த பைப்லைன்ஸ் கரோட் ஆகிறதுக்கும் அது அரிமானம் ஏற்படுவதற்கும் ஏதுவாக இருக்கும் சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் பாட் பிகாஸ் இந்த எஃப்லியன்ஸ் தொழிற்சாலை கழிவு நீர்லேருந்து வெளிவருகிற அமிலத்தன்மையாக இருக்கலாம் இல்லை காரத்தன்மையாக இருக்கலாம் இது ரெண்டில் எது இருந்தாலும் அந்த பைப்லைன்ஸில் அரிமானம் ஏற்பட ஏதுவாக இருக்கும் அடுத்ததாக இந்த எஃப்லியன்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் த நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் மே எஃபெக்ட் த ஹெல்த் ஹெல்த் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஸோ இந்த தொழிற்சாலை கழிவுகளிலேருந்து வருகிறது அல்லது அணு உலையிலேருந்து வெளியே வருகிற அந்த கழிவு நீர் என்பது ஹியூமன் பீங்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸையும் பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த எஃப்லியன்ஸ் மே என்ரிச் த அசிரிக் நேச்சர் ஆஃப் த சாயில் அண்ட் அஃபெக்ட் த ஃபெர்டிலிட்டி ஆஃப் த லேண்ட் அண்ட் க்ரோத் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஸோ இந்த பாயிண்டில் பார்க்கும்போது ஸோ இந்த ச கழிவு நீர்லேருந்து வெளி வருகிற அமிலத்தன்மை அது வந்து மண் வளத்தை பாதிக்கப்படுகிறது இந்த மண் வளம் பாதிக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய உற்பத்தியும் பாதிக்கப்படுகிறது அதேமாதிரி அடுத்தது பார்த்தோம் இந்த பாஸ்வேட்ஸ் அண்ட் நைட்ரேட்ஸ் காஸ் யூட்ரோஃபிகேஷன் யூட்ரோஃபிகேஷன் என்றால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா யூட்ரோஃபிகேஷனுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது அந்த நீர்நிலை சீர்கேடாகிறது அந்த நிகழ்வுக்கு பேர் யூட்ரோஃபிகேஷன்ஸ் ஸோ இந்த கழிவு நீர்லேருந்து வெளியேறுகிற பாஸ்வேட்ஸ் அண்ட் நைட்ரேட்ஸ் இது அந்த நீர்நிலைகளை சேரும்போது அந்த நீர்நிலை தாவரங்கள் நன்றாக வளர்ந்து அந்த நீர்நிலையில் இருக்கிற மீன்கள் இந்த மாதிரி இத இனங்கள் அழிவதற்கு ஏதாக உள்ளது அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா மெட்டாலிக் பொலிட்டன்ஸ் லைக் காப்பர் லெட் கேட்மியம் அண்ட் ஜிங்க் ப்ரெசன்ட் அந்த எஃப்லியன்ஸ் மே அஃபெக்ட் த ஹெல்த் ஆஃப் த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அப்புறம் அந்த எஃப்லியன்ஸ்லேயே தொழிற்சாலை கழிவு நீர்லேயே ஆர்கானிக் இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆர்கானிக் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆர் த மைக்ரோ ஆர்கனைசம்ஸ் இதெல்லாம் மைக்ரோ ஆர்கனைசம் பாக்டீரியா வைரஸ் ப்ரோட்டோசோவா அண்டு அண்ட் இட் வில் காசஸ் அ டிசீசஸ் ஆர் ஸ்ப்ரெட் த டிசீசஸ் என்ன மாதிரி டிசீஸ்லாம் வரலான்னா காலரா ஜாண்டிஸ் டைஃபாய்ட் போலியோ இந்த மாதிரி நோய்கள் நோய் தொற்றுகள் நீர் மூலம் பரவக்கூடிய இதெல்லாம் வாட்டர் பான் டிசீசஸ் பரவக்கூடியது எளிதாக பரவக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இந்த எஃப்லியன்ஸ் தொழிற்சாலை கழிவு நிறை எவ்வாறு நம்ம சுத்திகரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் எஃப்லியன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் டாக்ஸிக் நேச்சர் ஆஃப் எஃப்லியன்ஸ் மே பி ரிமூவ்டு பை கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ் அப்போ இந்த சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸை பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன் நாம் இந்த இன்ஃப்ளியன் பம்பிங் இது மூலியமாக அந்த தொழிற்சாலை கழிவுகளை உள்ளே அனுப்பும் போது ஃபர்ஸ்ட் இட் கோஸ் டு வாட் இந்த ஃப்ளூயன்ட் அண்ட் த பார் ஸ்க்ரீன் இருக்கும் பார் ஸ்க்ரீனில் ஏதாவது சாலிட் இம்ப்யூரிட்டிஸ் சஸ்பெண்ட் இம்ப்யூரிட்டிஸ் தட் பி ஃபில்டர் தேர் இட் செல்ஃப் அண்ட் இட் பாசஸ் த்ரூ த கிரிட் ஷாம்பர் கிரிட் ஷாம்பர் வழியாக என்ன இருக்கும் மீதம் இருக்கிற தட் ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லெட்ஜ் ப்ராசஸில் எல்லா சாலிடும் கழிவு அது சகதி இதெல்லாம் நீக்கப்படுகிறது தென் இட் பாசஸ் த்ரூ த செகண்டரி கிளாரிஃபையர் அண்ட் த ஃபில்டர்ஸ் ஃபில்டர்ஸில் அல்மோஸ்ட் கலங்களாக இருக்கிற சஸ்பெண்டட் இம்ப்யூரிட்டிஸ் எவ்ரி திங் இல் பி ரிமூவ் தேர் இட் செல்ஃப் தென் த அனதர் ஒன் த யூவி டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஸோ யூ வாண்ட் டு பாஸ் த யூவி லைட் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இந்த யூவி லைட் பாஸ் பண்ணும்போது என்னது இட் வில் கில் த ஜெர்ம்ஸ் அண்ட் பாக்டீரியாஸ் ஸோ அதன் மூலமாக வாட் த பாக்டீரியா அண்ட் வைரஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் வாட் ஸ்ப்ரெட்டிங் த டிசீசஸ் லைக் காலரா டைஃபாய்ட் இந்த மாதிரி நோய்கள் பரவதற்கு உண்டான இதாக இருக்கும் ஸோ அதையெல்லாம் இந்த இடத்துல யூவி டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் இது சேம்பரில் வி ஆர் கில் ஆல் த ஜம்ஸ் தென் ஃபைனலி வாட் கம்ஸ் டு தட் பாட் த சாலிட் இந்த சாலிடாக இருக்கிறதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வி ஆர் கெட்டிங் த ட்ரீட்மெண்ட் எஃப்லியன்ஸ் வெளியே வந்துடுது ஸோ அப்போ அடுத்ததாக பார்த்தோம்னு வச்சிங்களேன் இந்த அசிரிக்க நேச்சர் அண்ட் த பேசிக் நேச்சர் அந்த எஃப்லியன்ஸ் மே பி ரிமூவ்டு பை தி நியூட்ரலைசேஷன் நியூட்ரலைசேஷன் இஸ் ஒரு அது ஒரு மெத்தடு நடுநிலை ஆக்கள் மெத்தட் அப்படின்னா என்ன அடுத்தோம் ஆக்சுவலாக அசிரிக் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அட் பேசிக் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அதில் இருந்ததுன்னா So, we have to neutralize that one. If it is an acidic is there, you have to what? treat it with the base. That will be neutralized. If it is any basic impurities is there, you have to pass the acids and what will be neutralized. And another one, the radioactive effluence. Kadiriyakku porutkil yedha irundhudhu na can be carefully stored and buried under the ground. Eppidhi nama store pannala na lead containers. Kariyam containers ila ulle pack pannni boomi kadi ila padukapa poish chalala. That's a method of disposing the effluence. Idhu verikki ippa. எஃப்லியன்ஸை பார்த்துருப்போம் என்னென்ன ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் வருதுன்னு பார்த்தோம் இது சின்ன வீடியோ மூலமாக நம்ம பார்க்கலாம் தொழிற்சாலை கழிவு நிறைய எவ்வாறு நம்ம சுத்திகரிக்கிறோங்கிறத ஒரு சின்ன வீடியோ மூலமாக பார்க்கலாம் ஒரு பகுதியில் இருக்கிற தொழிற்சாலையிலேருந்து ஒரு வெளியேறுகிற கழிவு நீர் ஒரு
ஸோ இது மாதிரி நம்ம நியூக்ளியசேஷன் டேங்க்கில் நடுநிலையாக்கள் செய்கிறோம் அடுத்ததாக அந்த பார் ஸ்கிரீன் அப்படின்னு சொல்கிறது காரணம் வந்து எனி சஸ்பெண்டட் இம்பியூரிட்டிஸ் ஆர் சாலிட் வேஸ்ட் இந்த மாதிரி கழிவுநோட கலந்து வரும்போது தட் ஆல் ஃபில்டர்டு ஹியர் இட் செல்ஃப் தென் த லெவல் சுவிட்ச் வி ஹவ் டு சி த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த லெவல் ஆஃப் த எஃப்ளியன்ஸ் அண்ட் ஃபீட் பம்ப் அந்த எஃப்ளியன்ஸ் செட்டப்பில் உள்ள வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஹியர் திஸ் ஒன் இஸ் அ கண்ட்ரோல் பேனல் ஏர் கம்ப்ரஸர் இந்த எஃப்லியன் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டுக்குரிய எல்லா பார்ட்ஸுகளும் நீங்கள் பார்த்துட்டே வரீங்க தென் ஏர் ரோட்டாமீட்டர் இஸ் ஏர் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் ஏ கைண்ட் ஆஃப் ஏ செப்பரேட்டர் இந்த தொழிற்சாலைகள்லேருந்து வெளியேறுகிற கழிவு நீர் எல்லாம் இந்த மாதிரி இடங்களில் தான் நம்ம சுத்திகரிப்பு பண்ணி கடைசியாக விவசாய நிலங்களுக்கோ அல்லது கார்டன் மாதிரி ஏரியாவுக்கோ இந்த தண்ணீரை மறுசுழற்சி பண்ணி நம்ம அனுப்பிச்சிடலாம் நேரடியாக அப்படியே அனுப்பிச்சோம்னா அது இட் கிவ்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ஹார்ம்ஃபுல் இஃபெக்ட்ஸ் அந்த தொழிற்சாலை கழிவுகளிலேருந்து சுத்திகரிப்பு சுத்திகரிக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ் ஆல்சோ தேர் டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ் வில் பி ரிமூவ்டு அண்ட் இஃப் தேர் இஸ் எனி ஜெர்ம்ஸ் ஆர் பேக்டீரியா வைரஸஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது தட் வில் பி பாஸ் வித் வாட் குளோரின் வாட்டர் ஆர் யூ வாட்டர் ப்ளீச்சிங் பவுடர் இந்த மாதிரி நம்ம கெமிக்கல்ஸை பாஸ் பண்ணோம்னா அந்த இட் வில் கில் த ஜெம்ஸ் அண்ட் மைக்ரோப்ஸ் அப்புறம் இந்த மாதிரி டர்ஷரி ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் ப்ரைமரி செகண்டரி அண்ட் டர்ஷரி ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டுக்கு வருது இந்த இடங்களில் தான் என்னது சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணப்படுகிறது பாருங்கள் கலங்களாக இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி ஏரியாக்களில் யூ ஆட் யூஸ் ஏ பொட்டாஷியாலம் சஸ்பெண்டட் இம்பியூரிட்டிஸ் கேன் பி ப்ரிசிப்டேட்டட் இந்த மாதிரி கலங்களாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம பொட்டாஷியாலம் மாதிரி வேதி பொருட்களை போட்டோம்னா இட் வில் பி கிளியர் அது கூழ்மங்கள் படிம படிகமாக்கல்ங்கிற டெக்னிக்கில் வி ஆர் ரிமூவிங் ஆல் த சஸ்பெண்டட் இம்பியூரிட்டிஸ் ஸோ அந்த சாம்பிள் சேகரிக்கப்பட்டு அங்கே வைக்கப்படுகிறது கடைசியில் எஃப்லியன்ட் தொழிற்சால கழிவு நீர் சுத்திகரிக்கப்பட்டு மாதிரி சேகரிக்கப்பட்டு இரண்டையும் அங்கே வைத்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பீக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் தண்ணி கிளியராக இருக்கிறது எல்லாம் சுத்திகரிப்பு செய்த பிறகு கிடைக்கிற நீர் இந்த நீரை நாம் என்ன பண்ணலாம் விவசாய நிலங்களுக்கோ அல்லது கார்டன் மாதிரி ஏரியாவுக்கோ பாஸ் பண்ணி வி கேன் யூட்டிலைஸ் தட் தீஸ் வாட்டர்ஸ் ஆல்சோ அப்படியே தொழிற்சாலையிலேருந்து வெளிவருகிற நீரை நாம் யூஸ் பண்ண முடியாது அடுத்ததாக இந்த தொழிற்சாலை கழிவு நீர்லேருந்து வெளியே வரும்போது தெர் ஆர் சம் இம்பார்ட்டன்ட் மெட்டல்ஸ் ஹெவி மெட்டல்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இந்த ஒன் லெட் காப்பர் கேட்மியம் ஜிங்க் இது எல்லாம் கடுமையான ஒரு தீய விலைகளை தரக்கூடிய உலோகங்களாகும் இப்போ ஒன்று ஒன்று ஒருத்தையும் அது என்ன மாதிரி தீய விலைகளை கொடுக்குது வாட் ஆர் த ஹார்ம்ஃபுல் இஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் அயன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் லெட் காரியம் இது என்ன ஆகுது மிக முக்கியமாக நமது மனித உடலில் லிவர் அண்டு கிட்னியை அஃபெக்ட் பண்ணுது லிவர் கல்லீரல் அண்டு கிட்னி சிறுநீரகத்தை பாதிக்கக்கூடியது அது மட்டும் இல்லாமல் நர்வஸ் டிசார்டர் நரம்பு மண்டலத்தையும் பாதிக்கக்கூடியது அப்புறம் குழந்தையோட மன வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுகிறது அண்ட் ஆல்சோ 
it uh, produces a gastrointestinal damage as well as loss of appetite. So, on the lead uh, heavy metal tholichai kalivinigal present iron thana in the mari tea velegal kudukku kudiyadu. Adutthadaga harmful effects of copper it severely affect the digestive system namudaya unavu kulaigala padikku kudiyadu and also it causes a vomiting and diarrhea vaandi peri varakudiyadu it affects the blood bone teeth iratham elumbugal mattum parchidavai erpada kaaranam aayirukirathu idu thaamiram it is toxic to aquatic life also not only for the human beings it also what aquatic life neer valvanaila மீன்கள் எல்லாமே பாதிக்கக்கூடியது தான் அண்ட் ஆல்சோ இட் காசஸ் ஏ கேன்சர் அண்ட் டியூபர் க்ளோசிஸ் புற்றுநோய் வர்றதுக்கும் தொழுநோய் வருவதற்கும் ஏதுவாக உள்ளது ஸோ அந்த தாமிரம் ஹெவி மெட்டல் தொழிற்சாலை கழிவுநீரில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருந்தா அடுத்ததாக கேட்மியம் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கேட்மியம் திஸ் ஹெவி மெட்டல் ஆல்சோ காசஸ் ஏ கிட்னி டேமேஜ் இட் அஃபெக்ட்ஸ் அ லிவர் ப்ரொடியூசஸ் அனிமியா ஹைப்பர் டென்ஷன் ப்ரொடியூசஸ் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் டேமேஜ் அண்ட் காசஸ் வாமிட்டிங் அண்ட் டயரியா ஸோ கிட்டத்தட்ட தாமிரம் ஹெவி மெட்டல் போலவே சிறுநீரகம் கல்லீரல் பாதிக்கப்படுகிறது அனிமியா இரத்த சோகை ஹைப்பர் டென்ஷன் வாமிட்டிங் அண்ட் டயரியா இதெல்லாம் இந்த கேட்மியம் ஹெவி மெட்டல் ப்ரெசண்ட் ஆகியிருந்தாலும் பாதிக்கப்படுகிறது த லாஸ்ட் ஒன் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஜிங்க் மெயினாக அந்த ஜிங்க் துத்தநாகம் தமிழில் சொன்னால் துத்தநாகம் என்கிற மெட்டல் ப்ரெசண்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா இட் அஃபெக்ட்ஸ் அ ஸ்கின் நம்மளோட தோல் பரப்பு கெட்டு போகிறது வாமிட்டிங் டயரியா வாந்தி பேதி வருகிறது கண் எரிச்சல் இரிட்டேஷன் டிசினஸ் மந்தத்தன்மை இச்சிங் அரித்தல் காசஸ் நாசி ஆல்சோ ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த மெட்டல் ஐயான்ஸ் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த எஃப்ளியன்ஸ் தட் வில் அஃபெக்ட் த ஹியூமன் லைஃப் ஹியூமன் பார்ட்ஸ் ஆர் ஹியூமன் ஆர்கன்ஸ் ஸோ என்னென்ன மெட்டல்னு பார்த்தோம்னா லெட்டு காப்பர் கேட்மியம் ஜிங்க் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா நாம் மிக முக்கியமான நான்கு காரணிகளில் சீவேஜ் ஃபஸ்ட்டு சாக்கடை நீர் பார்த்தாச்சு அடுத்தது எஃப்ளியன்ஸ் தொழிற்சாலை கழிவுநீர் பார்த்தாச்சு அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம்னா ஆல்கே பாசிகள் பாசிகள் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல்கே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது நீர் நிலைகளில் மிக அதிக அளவில் பாசிகள் வளரக்கூடியது இந்த பாசிகள் வருவதால் என்னென்ன நமக்கு தீமைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இட் கிவ்ஸ் அ ஃபவுல் ஓடர் ஓடர் மீன்ஸ் ஸ்மெல் ஒரு கெட்ட துர்நாற்றம் கொடுக்கக்கூடியது அப்புறம் அந்த தண்ணியை டேஸ்ட் பண்ண இட்ஸ் கிவ்ஸ் அ பேட் டேஸ்ட் இதெல்லாம் மெயினாக தீய விலைகளை கொடுக்கக்கூடியது பாசிகள் தேவையில்லாத பாசிகள் அதிகமான அளவில் நீர்நிலைகளில் இருந்தால் இந்த மாதிரி பாதிப்புகள்லாம் வர செய்யும் அப்புறம் என்னது பைப் லைன்ஸ் இட் வில் பிளாக் த பைப் லைன்ஸ் ஆஸ் வெல் எஸ் அண்ட் ஃபில்டர்ஸ் ஆல்சோ இந்த குழாய்களெல்லாம் அடைத்து கொள்கிறது பாசியை அடுத்ததை பார்த்தோம்னா இட் அக் வாட் இட் அஃபெக்ட்ஸ் அ அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் டியூ டு த டிப்ளீஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் நீர்நிலைகளில் அதிகமான அளவு பாசிகள் இருந்தால் இந்த நியூட்ரியன்ஸ் இது நைட்ரேட்ஸ் அண்ட் பாஸ்ஃபேட்ஸ் இது வந்து அதிக அதிக அளவில் இந்த தாவரங்களுக்கு உணவாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் இட் வில் டேக்ஸ் த டிசால்வ்ட் ஆக்சிஜன் இந்த வாட்டர் பாடிஸ் அது இது அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளும் போது வாட்டர் ஹேப்பன் மீன்ஸ் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஆர்ட் அக்வாட்டிக் ஃபிஷஸ் மேட் டை ஸோ இதெல்லாம் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல்கே தென் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஆல்கே சார் அது இந்த பாசி வராமல் இல்லை பாசி நீர்நிலைகளை பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது ஆல்கிசைட்ஸ் வி கேன் யூஸ் சம் ஆல்கிசைட்ஸ் தட் வில் கண்ட்ரோல் த க்ரோத் ஆஃப் ஆல்கே என்ன மாதிரினா பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பர் சல்ஃபேட் இங்கிற ஆல்கே சைட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா பாசியில் வளர்வது கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது இந்த ஆல்கே கேன் பி டெஸ்ட்ராய்ட் பை யூசிங் எ கெமிக்கல்ஸ் லைக் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் அண்ட் லைம் ஸோ த க்ரோத் ஆஃப் ஆல்கே கேன் ஆல்சோ பி கண்ட்ரோல் பை ப்ரிவென்டிங் த சன்லைட் டு ஃபால் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கனைசம் த லாஸ்ட் ஒன் காசஸ் ஃபார் வாட்டர் பொல்யூஷன் என்னது மெயினாக பேக்டீரியா அண்ட் வைரஸஸ் இந்த பேக்டீரியா அண்ட் வைரஸஸ் காசஸ் அ டிசீசஸ் லைக் காலரா ஜாண்டிஸ் டைஃபாய்ட் இந்த மாதிரி நீர் மூலம் பரவக்கூடிய தொற்று நோய்களை பரப்பக்கூடியது ஸோ த டெஸ்ட்ராய்ட் ஹவு யூ கேன் கண்ட்ரோல் திஸ் ஒன் பை பாசிங் தட் வாட் ப்ளீச்சிங் பவுடர் அண்ட் குளோரின் இது போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பேக்டீரியா அண்ட் வைரஸஸ் சம்டைம்ஸ் வி கேன் ஆல்சோ பாஸ் அ யூவி லைட் ஆல்சோ தட் ஆல்சோ வாட் கில் த ஜெர்ம்ஸ் அண்ட் மைக்ரோப்ஸ் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம் யூட்ரோஃபிகேஷன்ஸ் யூட்ரோஃபிகேஷனாக என்ன அது எவ்வாறு வாட் ஆர் த ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் யூட்ரோஃபிகேஷன்ஸ் யூட்ரோஃபிகேஷன் த ஏஜிங் ஆஃப் லேக் அண்ட் பான் பை த என்ரிச்மெண்ட் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் இஸ் கால்டு யூட
நீர் மேலே வரக்கூடிய வளரக்கூடிய தாவரங்கள் என்ன மாதிரி தாவரங்கள்னு பார்த்தோம் வச்சு ஆகாய தாமரைகள் இந்த மாதிரி தாவரங்களுக்கு உணவாக போயிடுது ஸோ இது உணவுகளை எடுத்துக்கொண்டு வாட்டர் ஆப் அண்ட் இட் வில் ஆல்சோ டேக்ஸ் அ டிசால்வ் ஆக்சிஜன் ப்ரெசன்ட் இந்த வாட்டர் பாடிஸ் ஸோ நீர்நிலைகளில் இருக்கிற டிசால்வ் ஆக்சிஜன் இது எடுத்துக்கிறதுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட்டர் ஆப் அண்ட் மீன்ஸ் இந்த நீர்நிலைகளில் இருக்கிற மீன்கள் இறந்து விட ஏதுவாக இருக்கிறோம் ஸோ காசஸ் ஆஃப் யூட்ரோஃபிகேஷன்ஸ் மிக்சிங் ஆஃப் ஸ்வீவேஜ் வாட்டர் ஃப்ரம் த அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் டொமஸ்டிக் டிடர்ஜன் வேஸ்ட் கண்டெய்னிங் த நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் பாஸ்பேட்ஸ் இன் டு லேக் வாட்டர் ஸோ இட் என்ஹான்சஸ் அ க்ரோத் ஆஃப் ஆல்கி திஸ் இஸ் த மெயின் ரீசன்ஸ் த ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் யூட்ரோஃபிகேஷன்ஸ் என்ன மாதிரி தீ விலைகள் இந்த யூட்ரோஃபிகேஷனால் நமக்கு வருகிறது ஃபர்ஸ்ட் இட் என்ஹான்சஸ் அ க்ரோத் ஆஃப் ஆல்கி இன் வாட்டர் விச் லீட்ஸ் டு த டிப்ளீஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் த வாட்டர் ஆல்கி ரிலீசஸ் அ டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ் ஆல்சோ அதனால தான் இந்த தாவரங்கள்லாம் இருக்கும்போது ஆகாய தாமரைகள்லாம் அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு கெட்ட துர்நாற்றம் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ளே இருக்கிற மீன்கள் இன மீன்கள் இனம் அழிய ஏதுவாக இருக்கிறது அப்புறம் வென் த ஆக்சிஜன் லெவல் ஃபால்ஸ் டு ஜீரோ வாட் வில் ஹேப்பன் மீன்ஸ் இந்த சல்ஃபைட்ஸ் ஆர் ரெடியூஸ் டு சல்ஃப் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் கேஸாக மாறுது இந்த ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் ஆல் அல் ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ தட் வில் கீஸ் எ பேட் ஓடர் ஆர் பஞ்சன் ஸ்மெல் இந்த மாதிரி ஒரு துர்நாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய வாய்வாகும் அண்ட் ஆல்சோ இட் பிளாக்ஸ் த பைப் லைன்ஸ் ஃபில்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசஸ் பேட் டேஸ்ட் அண்ட் ஓடர் அப்புறம் இந்த யூட்ரோஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் அட்மிட்ஸ் த க்ரோத் ஆஃப் பேக்டீரியா அண்ட் வைரஸஸ் ஸோ அந்த யூட்ரோஃபிகேஷன் சீ நீர்நிலை சீரியடு அந்த நிகழ்வு போகும்போது பேக்டீரியா அண்ட் வைரஸஸ் நிறைய வளரக்கூடியது அதன் மூலியம் நீர் மூலம் பரவக்கூடிய வியாதிகள் வாட்டர் பான் டிசீசஸ் லைக் டிசன்ட்ரி காலரா டைஃபாய்ட் எல்லோ ஃபீவர் விச் அஃபெக்ட்ஸ் அ ஹியூமன் பீங்ஸ் இட் ஆல்சோ காசஸ் அண்ட் இம்பேலன்ஸ் அண்ட் ஈகோ சிஸ்டம் பேஸ்ட் ஆன் த வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் பாப்புலேஷன் ஆஃப் அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ரெடியூஸ்ட் ஆல்கல் டாக்ஸின் அக்கமுலேட் இந்த ஷெல் ஃபிஷ் ஆர் ஹார்ம்ஃபுல் டு ஹியூமன் சிஸ்டம் ஸோ இந்த ஆல்கல் டாக்ஸிங்கிறது வரதுனால என்ன வருது பேராலிசிஸ் பக்கவாதம் டயரியா வயிற்றுப்போக்கு அண்ட் ஸ்டமக் டிஸார்டர் ஸோ ஆல்கி அண்ட் அதர் ரூட்டட் வீட்ஸ் கிளாக் த வாட்டர் ஃபில்டர்ஸ் தே ஆல்சோ காஸ் டேமேஜ் டு த ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் என்ஜின்ஸ் ஆல்சோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த வாட்டர் பொல்யூஷன் என்னென்ன பார்த்தோம் ஜஸ்ட் வி கேன் சி த ரீகேப் வாட்டர் பொல்யூஷன் டிஃபைன் வாட்டர் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன்னா என்ன அதன் காசஸ் ஃபார் வாட்டர் பொல்யூஷன் then sewage sakadi neer indral enna adunde harmful effects of sakadi neer treatment of sewage and the sakadi neer evvaru sudhigirikkapadi sewerage adu paathom adunde harmful effects then industrial effluents and it what is a industrial effluents and its harmful effects apra algae and its harmful effects eutrophication and its harmful effects these are the things we discuss in this particular lecture idile end questions eppadi ella kekkalam part a ஸோ ரெண்டு மார்க் கொஷின்ஸ் கிவ் டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் வாட்டர் பொலிட்டன்ஸ் வாட் இஸ் சீவேஜ் வாட் இஸ் சுவரேஜ் வாட் இஸ் யூட்ரோஃபிகேஷன் ஸோ த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் வாட்டர் பொலிட்டன்ஸ் தென் வாட் இஸ் சுவேஜ் சாக்கடை நீர் என்றால் என்ன சுவரேஜ் சாக்கடை நீர் சுத்திகரிப்பு என்றால் என்ன வாட் இஸ் யூட்ரோஃபிகேஷன்ஸ் ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு மார்க் கொஷின்ஸில் கேட்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் இந்த பர்டிகுலர் லெக்சர்லேருந்து பார்த்தோம்னா வாட்டர் பொலியூஷன்லேருந்து மென்ஷன் எனி த்ரீ ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் சீவேஜ் இந்த சாக்கடை நீர் வர்றதுனால என்னென்ன தீய விளைவுகள் ஏற்படலாம் ரைட் ஐ நோட் ஆன் சீவேஜ் டிஸ்போசல் எப்படி நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணுறோம் மென்ஷன் த ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எஃப்லியன்ஸ் தொழிற்சாலை கழிவு நீர்லேருந்து வர்ற ஆர் வி கேன் சேவ் அட் அந்த நீர்னால் வரக்கூடிய தீய விளைவுகள் என்னென்ன மென்ஷன் த ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல்கே ஹவ் இட் இஸ் கண்ட்ரோல்ட் ஸோ ஸோ வி ஆர் ப்ரெட் ஸ்ப்ரெட்டிங் சம் ஆல்கே சைட்ஸ் லைக் காப்பர் சல்ஃபைட் இந்த மாதிரி போட்டு எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் Uh, they are asking in the three mark questions also in the part c five mark questions enna nalla kekkalam what are the major water pollutants give their harmful effects what are the effluents explain the problems and treatment of effluents effluents na enna mola tholichalai kalivu neer na enna adanude problems enna na adu eppadi nama treatment panna porom treatment moolam neeki adu evvaraga payanpaduthukalam so that's what explain the problems and treatment of effluents adutha paathumna mention the harmful effects of metallic pollutants lead copper cadmium zinc in water in the naal metalum paathina nama practical la kuda or pavudhiya kekkapadi rendu question kepanga practical la engineering chemistry paper 2 practical la rendu part irukum onnu vandu salt analysis another one
paper also. Nandri.